ஸ்கிரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்ஸை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ டி சாலிட் மாடலில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை இப்போ பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃப்ரண்ட் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு பாலிலைன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் கமெண்ட் லைனில் பாலிலைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை பாலிலைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை லெஃப்ட் சைட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ லெவன் டிவைடட் பை டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ரைட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நைன் ப்ளஸ் டூ லெவன் எம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் லெவன் ஃபோர்டீன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபோர்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் டர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ லெவன் மைனஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ கமெண்ட் லைனில் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ரைட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ டூ எம்எம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ டுவெல் மைனஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ கமெண்ட் லைனில் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ரைட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நைன் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் நைன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரொஃபைலை க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால க்ளோஸ் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொஃபைல் க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலில் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு சாம்ஃபர் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஹெச்ஏ கமெண்ட் லைனில் சாம்ஃபர் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேம் ஆங்கிள் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஏ கமெண்ட் லைனில் ஏ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான ஃபர்ஸ்ட் சாம்ஃபர் லென்த்தை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சாம்ஃபர் லென்த் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சாம்ஃபர் ஆங்கிள் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஆங்கிள் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் சாம்ஃபர் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால மல்டிபிள் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சேம்ஃபர் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் அகேன் ஆங்கிள் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஏ கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபுளான சேம்ஃபர் லென்த் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சேம்ஃபர் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் ஒன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சேம்ஃபர் ஆங்கிள் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சேம்ஃபர் ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான ஆப்ஜெக்ட்
ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கர்சரை லெஃப்ட் சைட் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ டென் டிவைடட் பை டூ ஃபைவ் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கர்சரை டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கர்சரை ரைட் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ டென் மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ கமெண்ட் லைனில் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணி இந்த லைனில் பிக் பாயிண்ட் பிக் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் ட்ரிம் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத செக்மெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் சாம்ஃபர் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஹெச்ஏ கமெண்ட் லைனில் சாம்ஃபர் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேம் ஆங்கிள் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஏ கமெண்ட் லைனில் ஏ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான சாம்ஃபர் லென்த் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சாம்ஃபர் லென்த் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ கமெண்ட் லைனில் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சாம்ஃபர் ஆங்கிள் கேட்கும்போது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சாம்ஃபர் ஆங்கிள் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் சாம்ஃபர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால மல்டிபிள் மோடை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அந்த தடவை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ரீஜியன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இஜி கமெண்ட் லைனில் ரீஜியன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல் ரீஜியன்ட் ஆப்ஜெக்டை சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ரிவால்வ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இவி கமெண்ட் லைனில் ரிவால்வ் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரெவல்யூஷன் ஆக்சிஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிவால்வ்டு ஆப்ஜெக்டை சேஞ்ச் ஆகும் சேம் ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான செகண்ட் ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரெவல்யூஷன் ஆக்சிஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செகண்ட் செலக்ட் பண்ண கிராஸ் செக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ரிவால்வ் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட விஷுவல் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் கான்செப்டுவல் விஷுவல் ஸ்டைல் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஷேடடாக அப்பியர் ஆகும் ஆப்ஜெக்டை தேவையான லொக்கேஷனுக்கு பேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ரெக்டாங்கிள் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இசி கமெண்ட் லைனில் ரெக்டாங்கிள் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டைமென்ஷன்ஸ் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி
ஹரிசண்டல் டேரக்ஷனில் கர்சரை மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு போலார் மோடை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் போலார் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஆங்கிள் வேல்யூஸில் இருக்க டென் டிகிரியை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி வர டேரக்ஷனில் தேவையான லொக்கேஷனில் பிக் பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அகென் பாலிலைன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆகும் வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் தேவையான பாயிண்ட்டை நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆகும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் கீபோர்டில் இருக்க எஃப் எயிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆர்த்தோ மோடு ஆன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ட்ரிம் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமெண்ட் லைனில் ட்ரிம் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ரீஜியன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இஜி கமெண்ட் லைனில் ரீஜியன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணிட்டு அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரீஜென்ட் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் கமெண்ட் லைனில் பாலிலைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பாலிலைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது ஆங்குலர் லைன் அப்படிங்கிறதுனால போலார் மோடை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் போலார் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆங்கிள் வேல்யூஸில் இருக்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சூட்டபிளான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேரக்ஷனில் லேபிள் ஹைலைட் ஆகும்போது சூட்டபிளான டிஸ்டன்ஸில் பிக் பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பாலிலைன் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் நியூ பாலிலைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அகேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேரக்ஷனில் தேவையான டிஸ்டன்ஸ்க்கு லைன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ரிவால்வ் கமெண்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இவி கமெண்ட் லைனில் ரிவால்வ் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான கிராஸ் செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரெவல்யூஷன் ஆக்சிஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கிராஸ் செக்ஷன் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் சேம் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டும் ரிவால்வ் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண ரிவால்வ் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் சூட்டபிளான கிராஸ் செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரெவல்யூஷன் ஆக்சிஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கிராஸ் செக்ஷன் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் ஈஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் ஈஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ சவுத் ஈஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்மை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு ஓப்பன் ப்ரொஃபைல்ஸும் ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ப்ரொஃபைல்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷனை பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு தேவையான லொக்கேஷனில் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மவுஸோட ரைட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பாப்அப் மெனு ஹைலைட் ஆகும் இதில் இருக்க மூவ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை மூமெண்ட்டோட பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் தேவையான டேரக்ஷனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ட்ராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ஸ்லைஸ் கமெண்ட் லைனில் ஸ்லைஸ் கமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்
இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்டில் இல்லை எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இந்த கோடன் பாயிண்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இந்த கோடன் பாயிண்ட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு யூனியன் கமெண்டில் இல்லை யூனியன் கமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்போ ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை டாப் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் டாப் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ டாப் வியூவை சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான லொக்கேஷனில் பேன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ரெக்டாங்கிள் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இசி கமெண்ட் லைனில் ரெக்டாங்கிள் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டுடைய ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டைமென்ஷன்ஸ் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வித் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கேட்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு பாலிலைன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் கமெண்ட் லைனில் பிஎல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த மிட் பாயிண்ட்டை பாலிலைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் ஆகும் இதனுடைய ஆல்டர்னேட் மிட் பாயிண்ட்டை நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமெண்ட் லைனில் எக்ஸ்ட்ரூட் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம செலக்ட் பண்ண இந்த ஆப்ஜெக்டை நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் கேட்கும்போது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டூ எம்எம் கமெண்ட் லைனில் மைனஸ் டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மூவ் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்டோட பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ண இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனோட மிட் பாயிண்ட்டை மூமெண்ட்டோட பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் கீபோர்டில் இருக்க எஃபெக்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆர்த்தோ மோடை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்டுடைய இந்த டாப் சென்டர் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் அகேன் மூவ் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட்டுடைய இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்டுடைய இந்த டாப் சென்டர் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு சப்ராக்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ்யூ கமெண்ட் லைனில் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீனில் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செகண்டரியாக செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்த இடம் ஹாலோவாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் ஈஸ்ட் 